是这么传的，杜小涵，我警告你，你要敢骗我，信不信我马上揭穿你的身份？其实我在叶家根本没有实权，我根本就没有任何财产。你想，我上面还有一个妈妈呢。那就杀了他。这个时间点太敏感了，别人会怀疑的。那我就想办法弄点慢性毒药给你，神不知鬼不觉，到时候。就可以躺在金山银山里，一起快活。我知道，你一会儿先走吧。我可不走，我要让你把我弄进叶家，我要盯着你。你今天试着写一篇上海风情的报道。嗯。啊，这是相机。会使用吗？嗯。这里是观景窗。看见鸟拍的。调焦距。手，哎。这个。对着观景窗。哪个？手不是，这样。你这样，放这儿，对着目标，眼睛看好。哎呀，两个大男人光天化日之下搂搂抱抱的，像什么话呀？你说什么呀，老板？我前辈子教我拍照片呢。去那边接受试试吧。哦。记者的观察力、好奇心是很重要的，要从记录你感兴趣的事情开始。我感兴趣的事情。哎，有人在牵脚哎！哎，别拍了，别拍了，牵脚你也拍？哦，好，不好意思啊。你拍些有趣的，有新闻点的，你怎么什么都拍、啊？我对这些东西都有兴趣啊。你不是这类的人吗？拉洋片、修脚，不是每天都看得到吗？嗯、这个说来话长。呃，是这样的，呃，自打我有记忆以来呢，嗯
我对天津比较熟悉，对上海呢，嗯，比较陌生了。所以你是天津人。嗯，真要解释起来的话，算了，我对你的身世没什么兴趣，你可以闭嘴。很期待这次相片洗出来是什么样子，肯定很好看。你笑什么？其实你笑起来挺好看的，没事多笑笑，别老板着一张脸。我不希望别人认为我有断袖之癖啊。哦，不过每次你靠近我的时候呢，我其实也感觉挺别扭，所以我们还是不要做这件事啊。哎，来了！哎，小心烫，小心烫啊！这位小哥，哎，你的马兰头泡饭，谢谢。还慢用，谢谢。哇！来，蒋家特制马兰头黄鱼干酱瓜泡饭。菜单写你这道菜名就满。嗯。你喜欢吃这个？嗯，这儿的人不都喜欢泡饭吗？我觉得把这个放在里面呢，就变成酱瓜马兰头泡饭更好吃。嗯、你先吃，我会报社。嗯，呃，温馨主笔。你刚才做了什么？我没看到啊。显影就这一次，如果你分心，我也帮不了你。嗯，我只是在想，吃泡饭的时候，你好像很不开心，你为什么对泡饭这么有感情啊？显影剂呢？这么黑怎么找啊？温馨主笔，这里太暗了，我帮你点蜡烛。哎，不可以！哇，失火了，快走！去干嘛啊？妈妈，这给你，因为我觉得这张照片对你很重要。
你为什么要女扮男装？你为什么要骗我？你不认识我？糟了，让他发现我是白家夫人蒋欣怎么办？回答我。哟，什么呀？什么蒋欣啊？谁是蒋欣啊？我是石棺，我也没有装作不认识你，我是真的不认识你。自卑了，再加上我又长不出胡子，所以总被人说成娘们，谁心里好受啊？你看你，第一次见我就把我说成是个娘们，还说我现在女扮男装，我能不提些胡子来增加男人味吗？要不然你摸，你摸，哎，怎么回事啊？我去吃点。你真的不是蒋欣。我很抱歉，之前说你像女人，因为你的声音很像一个人。哦，呃，算了，从小到大我都不知道被说了多少回了。还有，谢谢你救了这张照片，它对我来说确实很重要。嗯。太脏了，我去洗下手。士官，嗯，你之前说你家在……哦，我家在博物院路上的石库门。那就在报社附近。嗯，要不你回家整理一下？哦，不，不用不用，我随便整理一下就好了。你一身的焦糊味，不好闻，回去换件衣服。士官，啊，明天开始就不要再沾那个。所以才知道我是蒋欣。我答应过二爷，千万不能泄露身份。嗯哎呀，销量这么低，暗房还烧掉一个洞，哎，哎，哎，谢老板，这次暗房的损失，我会赔偿。哈，呃，这说到钱呢，呃，这都不用你赔。石棺在工作前，他们家人就跟我说了。
只要他在这儿出了什么纰漏，他们家会高倍赔偿我的。<笑>说不定啊，因为这次小小的火灾，我还能小小的赚一笔。<笑>对了，谢老板，我一直想要问你，你怎么会让一个女孩子，女扮男装来我们这里工作？你发现了？嗯，其实也没什么。呃，这个石棺呢，一看就是有钱人家的媳妇儿。哎呦，她也快嫁人了，她就是想啊，在嫁人之前啊，出来工作，挣点钱，能给她未婚夫买个戒指。你说，多感人呐！再说了，她的薪资大部分都是他们家出的。我想。你就做件好事，别把这件事给拆穿了啊！哎哎哎哎哎，伯、哎、仙，我是想问你啊，哎哎，我有些好奇，你怎么一看到石棺就有敌意，而且还不让他当你面前说话？因为他的声音。真的太像我认识的一个女孩子了。哎，就声音像吗？长相呢？长相像吗？我认识她的时候，我的眼睛不太方便，哎，所以，我其实没见过她。看你这样柔肠寸断、思思念念，这个女孩。多半是你情人。嗯，其实我来报社工作，就是为了借报纸的传播找到他，希望他可以看到文章后面我的那些话，然后过来找我。你们就没有共同认识的人吗？让他来认，这这这，长相不会变吧？只有一个，啊！但我此生不想再跟这个人有任何瓜葛。这么大的恨，这肯定是你情敌。要这么说，石棺不是你要找的女孩，要不然她怎么看见你就像不认识你一样？也是，那现在。唯一认得你情人的，就只剩你情敌一个人了。谢老板，嗯，我们谈正事吧。正事儿，我有一个想法，可以让我们报社的销量独霸上海，一飞冲天。好好好好好，你有什么灵丹妙药，赶快说，赶快说。小姐，你找我？我把账册重新彻查了一次，发现有几笔账出入都有问题，而且经手的人都是你，王秘书。小姐，这本账册是五年前的，有些事情我已经记不清楚了。如果你需要更详细的资料，我可以去天津取。好。以前的账册我可以不追究，那这个呢？这个是爷爷丧葬费的支出，为什么出入还是有问题呢？小姐，这本账册不是我原来给你的那一本。你开什么玩笑？那上面明明就是你的笔记。是很像我的，但是这本账册被人调包了。调包？也就是说，有人要陷害你了，王秘书，你在爷爷这里深得爷爷的信赖，底下的人也很尊重你，你说是谁会故意陷害你
，我不知道，但是我知道，这本账册是假的。我真的很失望，你跟了爷爷那么多年，他常说什么呀？做错了事就要认错。你如果肯承认，我可以考虑不追究。小姐，你让我认什么？你擅自挪用了叶家的钱，夫人，夫人，不好了，王秘书出事了，快，快跟我来，快啊！如果你把挪用的公款还回来，我就当什么事情都没有发生过。我没有做过的事情。你让我还什么？你还那么理直气壮？我告诉你，要不是你跟了爷爷这么多年，现在证据确凿，我完全可以送你去巡捕房。心儿，我完全相信王秘书的为人，他不会盗用公款的。少夫人，妈，那您的意思就是说，我在冤枉他了？妈的意思是说，这件事情有可能有什么偏差，先别下定论。你跟爷爷一直都教我说，做人要诚实。现在证据确凿，王秘书他就是不承认。今天他必须离开叶家。杏儿，你怎么可以这么跟王秘书说话呢？再怎么说，他也算是你的长辈呀、啊。妈，长辈也会犯错的。而且我都说了，只要他肯认错，我可以不追究。可是他还这个态度，妈妈，现在叶家是我掌家，如果王秘书今天这个态度，所有人都看到了，那以后还让我怎么管理其他的人？您不是逼着我，逼着我离开叶家吗？星儿，少夫人，谢谢你相信我是清白的，这就足够了。小姐，我从年轻的时候就跟着老爷到现在。整整二十年了，我非常敬重老爷，所以，我绝对不会做出任何对不起叶家的事情。今天我走，不是承认我有错，而是我不希望看到少夫人为难。王秘书，你留下，哪儿也别去，这就是你的家。星儿，给妈一个面子，不要让王秘书离开，好吗？少夫人，小姐已经是叶家的主人了，她做的决定，要是随便收回，岂不太像儿戏了？少夫人，以后你还有很多事情要倚仗小姐，请你就遵从小姐的决定。小姐。我现在立刻就去收拾东西，马上离开叶家。王秘书，王秘书，杏儿，你真的，真的就这么忍心，不念旧情？王秘书，可是我们叶家二十多年的忠仆啊。妈妈，是王秘书。他让我很为难嘛，我都说了，只要他认错，我就不追究。可是他宁愿辞职也不承认，那我有什么办法？好了，妈妈，您别生气了，为了一个外人气坏了身子，不值得。赵夫人，李总，王秘书，这个你带在身上，回家的路还很长。赵夫人，这钱我不能要，你一定要收下，是我们叶家对不起你。王秘书，你就收下吧，要不然少夫人会良心不安的。
，谢谢邵夫人。天气这么冷，李总，还是带邵夫人回屋吧。好，请邵夫人多保重身体。是不是我十月怀胎剩下的女儿？夫人，天凉了，我们回去吧。老板说，上一次暗房失火的事情，你把责任全都扛下来了，所以他没有再责骂我。我是想跟你说一声谢谢。嗯，还有就是想问你，有什么我可以帮上忙的吗？或者你要写什么专题，我可以帮你找资料。啊，不必了。这一次我们要做的人物报道，算是报社的机密。你才刚来报社。我跟谢老板协商过，有些内容不打算让你知道。我很忠心的，我不会说出去的。好，那你就留着你的忠心。啊？好，对了，这个报道或许有需要用到你的时候，到时候我要你替谁摄影，跟谁采访，你都敢吗？当然，这本来就是报社的工作，打抱不平，揭发真相。今天报社没什么事了，你去外面摄影吧。我一个人。成熟的记者都是一个人独立工作的。啊，谢谢。嗯，那冲洗照片呢？附近多的是照相馆。啊，明白了。期的封面，哎哎哎哎！温馨主笔，你要振兴我们报社销量的猛料，居然是采访白狼，让他做封面人物吗？有何不可？全上海都在好奇，这个白狼实际长什么样子？哎呦，这个道理大家都知道，但没有一家报社去采访过他，他怎么会给咱们呢？你约过他吗？我，我我，谁会约呀？他不曾接受任何报刊的采访，更何况是我们这种销量这么低的周报。那，这，这是什么？这是我刚来报社就写好的稿子，主要内容是在分析白狼和白家的经商模式。他们在上，我不是跟你说了吗？这种稿子不能登，登了肯定会出事儿的，不能登。谢老板。你只要把这份稿子，跟我心里好的情节送到白府，我相信白狼会来。他会来，对对对，他会来，他会吞下我们的报馆，把我们全炒了。谢老板，嗯，你平常最喜欢玩两把吧？对对对，不如你看这样吧，如果赢了，白狼接受采访。我们报社的销量一定会创新高。哦，以后你在上海也没人看清你，你欠的赌债或许有人会替你还，因为大家都将认为你跟白家白二爷的关系非同一般，就此名利双收。但如果你输了，白狼不接受采访，还有可能会生气。呃，那怎么办啊？你放心。在请柬上我写的很清楚，这次的采访是我自己的个人意思。哦，那份稿子跟报社的立场无关。总的来说，赢了算你的，输了算我的。哎，怎么样
Bare på vej.好，就赌这把。为了报社翻身，拼了。对了，我还有一个条件。哎呦，我的大才子，你还有什么话呀？你到时候就知道了。我，就是让白长青来证明他到底是不是假信。白二爷，您与白家的形象向来颇受争议。有人认为您富可敌国，是租界的地下皇帝。但亦有不少人指出，白家经商过于霸道。我抱本着实事求是之精神，欲为市民找出真相，请白二爷明日至本报社接受采访，诉诸大众公平。互报，文心。待会儿进去，一切都听我的，你不要乱讲话。知道哎呀，知道了。啊，走。这位是妈妈，她是我以前在上海的朋友，她叫汤湖，我想请她到叶家来帮我。王秘书才刚走不久，你就找到人来顶替他了？我不是啦，您知道叶家的家产很庞大，我又才刚刚接手，很多地方都不懂，真的需要一个人能够过来帮我啊。丽嫂，扶我回房间吧。妈妈，你还在为王秘书的事生我的气啊？你现在是叶家的主人了，你想赶谁走，想领谁进门，我都管不着。再说了，我说了你也不会听。人都走了，看什么呢？哎呀，我看这老太太一副病怏怏的样子，想要弄死她很容易。你小声点，妈妈会听见的。你脑子是不是坏掉了？这包是砒霜，以后在她每天吃的东西里放一点，她就会慢慢的毒发身亡。文心主笔，我看你的通天妙计，现在可能要坠地了。你还是找一些什么可行的专题吧。我，哎，你想想其他的专题，不能再等了。如果再等的话，我们下一期就要开天窗了。再等一下，他一定会来的。你以为他是拉黄包车的？叫来就来呀、啊。哎。你们家老板呢？来了来了！啊啊！谢老板。别说了别说了，我知道了。哎呦，小哥，护报是吧？都准备准备吧，二爷到楼下了，等会儿就会上来。你们有三十分钟时间做这个专访，你们运气很好，是全上海第一个访问二爷的，好好处理。啊，当然当然，哎，快快快快快准备一下啊，准备一下。哎
哎呦，违心主笔呀、啊！你这是神通广大呀、啊！白二爷竟然答应我们的专访了，真的吗？是的，是的。你们要采访的是白家白二爷。对呀，对呀。所以，主笔之前说的那个不愿意说的秘密就是这个。谢老板，哎，人我约出来了。你之前答应过我一个条件，呃，我希望今天能由石官来采访白老。我我，这是我之前和谢老板的协议。我不想跟奸商有什么来往，所以一会儿我就进去整理资料。至于谢老板，他不识字，认识，但略少。哎，略少。所以，只好由你来采访。你之前不也说过，必要的时候可以由你担任主访跟摄影吗？哦，我是答应过，可是。可是我根本就不知道到底要问什么呀！来，照这个上面的问就可以。怎么，有什么难言之隐吗？史官，我们报社这次就全看你的表现了。没有难言之隐，我去准备。好好好好，快去准备啊！我我也准备准备。白二爷，您大驾光临，我们小小报社真是蓬荜生辉啊，三生有幸啊！我对您真是五体投地啊。谁是文心啊？啊，白二爷，今天文心有点腹痛，呃，不过他有交代，哎，也写好问题了，呃，由我们这位石官和您对谈采访。哎，问吧。你要浪费我多少时间呀、啊？快点照着念。呃，上海人只要一提到白家白正勤，难免议论纷纷。白家在上海旗下大小事业，样样如鱼得水，却逼得弱小商家纷纷倒闭。白家经商行事霸道，以钱逼人，如此做法就不怕有自食恶果的一日吗？三国曹操曾经有过这样的感慨：“涉使国家无有孤，不知当几人称帝，几人称王。”没错，当时曹操虽是挟天子令诸侯，得其骂名。但是他确实也稳住了大局面，实施屯田制，救百万流民于水火。同样道理，今天上海滩的商界如果没有我们白家，那就全是洋人跟鬼子的天下，中国商人全军覆没。我企图心强，那些跟不上脚步倒闭的小企业跟摊商们，我是不会等待的。因为洋人同样不会给我机会，难道要所有的中国商人一起被洋商吞并，那我才算是个好商人？经营事业有时不能心软，更要逼众人进步。我必须巩固华人在商场屹立不摇。嗯，这份采访请柬是你们报社送过来的。我一直知道他们要约一个大人物做采访，可是不知道就是你啊。嗯。那，你会不会接受采访吗？听说如果有大人物来报社做采访的话
，我们报社的销量就会有大转机啊。我从来不接受任何采访的，而且这份请柬里面写着，说我们白家经商太霸道，那我还去啊？你都不知道，那些民众他们是对我们白家有误会啊，那些大街上的大妈大神啊。他们经常拿你的名号去吓唬那些小孩子，如果有孩子乱哭闹不停的话，他们就会说白狼要带你回家。所以呢，更要接受这次的访问，要和大家说清楚啊。我还管得了那些大妈大婶说什么呀？他们喜欢说什么就让他们说什么去吧。其实这个叫文心的写的东西还挺有点意思的，我去跟他聊聊吧，好吧？这个真的吗？是啊，我告诉你啊，没有特殊待遇的。到了那边，我就假装不认识你，不认识石官这个小伙子，知道吗？谢谢白二爷，我一定好好工作。看来史官真的不是蒋信。呃，嗯，白白二爷自诩风流倜傥，四处留情，甚至强娶豪夺别人的女人。呃，而且还有就是。停。刚刚那个问题还可以，但这个问题就没有水平了。呃，是是是是是，呃，我也觉得这第二个问题太没水平了。哎，白二爷，我拍张照片好吧？来来，拍张照片啊！哎，石官，拍。哦哦。嗯。那个。您可以笑一下吗，白二爷？我拍照从来不笑的。哦哦，快呀，快呀！谢谢白二爷，我我送您吧，白二爷。哎呀，谢，太谢谢您了。白二爷，您慢走啊。
看桃花结藏的勇敢，越挣扎，黯然神伤越盛开，剪不断，我在真心的未来，用一切。